はい、えー、今日はですねここに炭酸と炭四の電池をちょっと並べましたでここにある炭酸炭四電池ラジコンとは直接関係することはあんまりないんですけれどでこの炭酸と炭四の電池、えー、とよく、まあ、使うのはですねプロポーなんですよねで実際に僕が今使ってるのがもうだいぶ使い古した<笑> 4PX かな双葉のこういった、ちょっとだいぶ画面映って映んないけど。これが、えっ、ー、とね、通常時はこんな感じでリフェで充電して繰り返し使ってるんですけど、これがなくなった時ちょっと慌てて使うのに、まあ今までがですね、えー、充電池を使ってたんですよね。で、ここにある EBL さんの充電池が、これあの、えっ、ー、とね、ラジコンされてる人はわかると思うんですけど、これ日水、ニッケル水素の充電池ですね。なんで繰り返し使えるやつです。で、2000mAh。これを、これに入れて、使ってました。で、これも電池切れて、リフェも切れたとき、最悪、何かあってもいいように、どっか行くときには必ず炭酸の100均、かな100均じゃなかったかな、まあ、なんせ100円ぐらいの炭酸電池を常に持ち歩いている状態ですで今回はここにね新しくエクスターさんの、えー、電池もちょっと用意しましたこれ何が違うかというとこれ日水に対してこっちリチウムイオンなんですよね EBL さんが日水で 1.2V しか出ないのに対してエクスターさんのがこれリチウムイオンなので内部電圧を 3. いくらを下げて 1.5V にしてるというような感じの電池です。で、4150mAh。<笑>ちょっとよくわかんないね。まあ、大きいよっていうことですね。で、これが 1.5V。だからこれを今回エクスターさんのであれば、まあ、もともとの電圧、電容量も大きいんで、しっかり持つんじゃないかなと思って、ちょっと使ってみようと思います。で、あと、ここにもう一個ね、単4も置いてあります。<笑>単4、じゃあどうしたのっていう話なんですけど、単4はね、今度僕もう一個持ってる、レイダウントリガー、KO プロポの EX の LDT ですね。こっちは、こんな感じで、LDT の方は、単4なんですよね。<笑>で、LDT は充電のバッテリーを持ってないんで、もう常,常に、この充電池を使ってる状態、今ですね。で、こっちの単用の充電池も、こっちも 1.2V の強床の日水なんですよ。これニッケル水素なんで 1.2V しか出ないんで、このレイダウントリガーに関しては 4.8V しか電圧が来ないんで、割と早くなくなります。<笑>で、なので結構頻繁に交換することも多いんで、こっちを持ってます。で、一番期待してるのがこれですね。<笑>こっちは単4これも 1.5V 出ます 1620mAh かなこれもリチウムイオンなんで長持ちしてくれることを願ってちょっと使ってみたいなと思いますでは早速ですねまあこっちはちょっとひとまず置いといてまずこの新しいエクスターさんの充電池使ってみたいと思うのでまず充電していこうと思いますで、えー、早速充電していくんですけど、これ中にちゃんと説明書が入ってるので、えーね、説明書、こ割とね、親切設計で、見えるかな逆だ。<笑>なんかね、いろんな各国の言葉で書いてあるんです。ここなんか日本語で、ちゃんと書いてくれてるので、まあ説明書の方は、これを見ればわかると思います。これね、刺すと、LED がついて充電が始まるんですけどよくわかんないな<笑>とりあえずこれほっといたら充電するんじゃないかなちょっと説明書説明書えっ、ー、と緑がフルだから緑になったら OK かで赤がレッドで動いてたら充電中ゆっくり点滅は認識中ねじゃあひとまずねこれを置いときますあ
はい、えー、それではですね充電ランプが全部緑になったんで、えー、充電完了ですねこれでは双葉の 4PX こっちにも電池を入れて 6V ちゃんとありますねもう1個 KO プロコのレイダウントリガーの方ですねこっちも 5.9V、まあ、ほぼほぼ 6V まあ正直ねこの 6V がなくなるまで使うっていうのは多分無理なんですけどとりあえず外で走ってみようと思いますはい、えー、それじゃあ充電池ですねエクスターの充電池を4本入れて 4PX、4PX は 6V になっているのででこっちの KO プロプは 5.9V でこの2つまあ1日そこそこ走ったぐらいじゃ数値電圧下がらないとは思うんですけど、えー、エクスターの充電池取り付けて走ってみようと思いますはい、えー、やっぱりですね、今3パックほど走ってみたんですけど、やっぱり電圧下がらないですね。<笑>まあ当然か。ただ一番気になってた、あの、ノイズの干渉っていうのは特になく、まあ普通に電気として使えてるので、えー、長持ちするというところのメリットは、まあかなり大きいんじゃないかなと思います。はい、それでは本日は、えー、エクスターの充電池ということでプロポに装着していろいろ試してみましたけどとにかく長持ちするということもあり、まあ、手間がかからないというところは大きな、まあ、メリットじゃないかなと思いますそれでは今後もこういったラジコンの動画関係すること気になったことはどんどんチャレンジしていこうと思いますのでよければいいねボタンチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました失礼します家の中でもさらに充電池の容量を使ってみようということで VRC こんな感じでつないでうん全然減らないね<笑>減るのかなこれ<笑>、まあ、とりあえずちょっとあの操作ゲームの方はちょっと下手なのでまあそこはちょっと目をつぶってもらってとりあえず走ってみますこんな感じでここに置いてるとやりにくいな<笑>絶対やりにくい下手がたださらに下手になる、まあ、今 5.9V なんでうわーっと